we consider Haiti part of the sixth <coughs> region of the African continent of the Africa Union. Thirdly, Haiti is the first black republic that dealt with colonial rule and inspired many African countries, Kenya included, to be free from the yoke of colonialism. We owe it to the people of Haiti for being the first country to let all of us know that it is important to be free. So for all of us who believe in freedom, who believe in dignity, and who believe in democracy, we have a moral obligation to support Haiti and to do everything possible to make sure that the children of Haiti and the people of Haiti enjoy a future of development and prosperity. And that important, as a member of the United Nations, Kenya has an obligation as a member state to discharge our responsibility to stand in solidarity with the people of Haiti. And number five, Kenya has an extensive experience. We have participated in 46 different peacekeeping missions around the world, from Kosovo to Darfur, to Sierra Leone, to Namibia, to Eritrea, and many other places. And we believe we have the requisite experience to work with the Haitian police to secure this country. Therefore, in the next three months, we will deploy the men and women I have indicated. We will work with the United Nations Security Council to extend the mandate of this mission so that we can undertake this assignment because it is an important assignment for the people of Haiti, for the neighbors of Haiti, and for global peace. D'abord, Darren a dit non, merci beaucoup. Et, et Kenya est très motivé. Kenya très motivé dans venir d'Haïti. Kenya basé sur cinq principes clés. Ma bras dit nous, ça principe ça, il est face à Haïti. À Kenya avec Haïti, il y a un héritage culturel commun. Ça, c'est numéro un. Deuxième, c'est que Haïti a une place spéciale dans le cœur de Kenya, des Kenyans. Parce que, euh, et, 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 et de ce fait, Kenya considère Haïti comme une sixième partie de la région africaine. 
Ça veut dire que Haïti a fait partie de l'Afrique. C'est comme ça que Kenya a envoyé Haïti. Donc, tu as pour faire ça. Et puis après ça, nous reconnaissons que Haïti, c'est la première république noire qui vient prendre l'indépendance à un mouvement colonial qui existait en Haïti. Ça qui vient aider, encourager le peuple africain pour le bataille tout, pour le jouer l'indépendance par eux, pour le jouer la liberté par eux. Parce que Haïti, c'était la première république noire indépendante des colons de la colonie. Ensuite, pour te dire, en quatrième bagaille, merci. En quatrième bagaille, c'est cette solidarité que nous gagnons avec Haïti. Nous gagnons plus de solidarité. Pour nous, là, Kenya, c'est pas un petit pays. Ils sont pays qui ont plus d'expérience dans le mouvement de la paix, de maintien de la paix. Kenya a une expérience de 46 pays différents sous exercice de maintien de la paix. Il y a un pays Kosovo, il y a un pays Namibie, il y a un bon autre pays et un pays pays de l'Afrique. Donc, euh, nous partager, nous avons suffisamment d'expérience pour que, ensemble, avec force, police haïtienne, non, que nous puissions bataille ensemble. Comme moi, dis nous les trois prochains mois, nous pourrons venir avec l'autre monde qui pourra gonfler la mission Kenyan, la mission appui à la sécurité. Moi, je dis ça déjà. Nous travaillons tout avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons décidé que nous demandons pour ta prolonger le mandat de, de Kenya en Haïti. Pour qui ça Pour que nous soyons capables de voter par le peuple qui méritait la liberté, la dignité, la démocratie. Pour que nous bâillons tout le bagage. Pour que nous bâillons le développement. Pour que nous bâillons la prospérité. Pour que nous bâillons un avenir qui est meilleur. Donc c'est pour ça que nous nous maintenons, que nous avons arrêté, nous avons réussi, nous avons porté succès en Haïti et ça c'est pour la paix mondiale.
de travail en balade, non mais ce n'est pas en balade de la police. Donc, ça c'est une question. Deuxième partie que le papa que le pose, hein, c'est que l'Italie au palais que va changer force que vous avez des MMS ici, on va changer la force de maintien de la paix. Donc nous avons mais qu'on est qui sont pensés de changement ça que a discuté qu'on est là. The original mandate that was given via the UN Security Council resolution was a police support mission. It was not a military support mission. That was the understanding. And uh, that is why and how we deployed in the manner in which we did. But the job at hand, the job at hand is how to secure the peace and stability and to deal with gangs in Haiti. We do not want to get into the conversation on the fall. We want to deal with what is going on here. And on the suggestion to transit this into a fully UN peacekeeping mission, we have absolutely no problem if that is the direction the UN Security Council uh, want to take it. We will work with the UN Security Council on the nature of the mandate that will be given. So, what we are saying is that the mandate initial that we had, that is the mandate that the United Nations Unity had, was not a mission to support the police. It was not a military mission. It was not the mandate original that the United Nations Unity had. So, our job, our work, c'est que nous sommes capables de sécurité, que nous sommes capables de la paix, que nous sommes capables de mettre la stabilité dans le pays, que nous sommes capables de faire des gens qui ont été battus, qui ont été battus, c'est ça que nous avons discuté. Nous ne pouvons pas discuter de qui genre, de qui forme, de qui manière. Mais do, et moi, dans nos couilles, c'est une bataille contre les gangs en Haïti pour mener la sécurité dans le pays. Pour la l'autre question qui était posée, c'est que nous avons parlé que nous avons transformé et mission ça en mission de maintien de la paix. Nous-mêmes, nous n'avons nous aucun problème avec ça. Si c'est ça, des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, a voulu, il a préféré que nous avons une force de maintien, nous n'avons pas aucun problème avec ça, nous capable de nous force de maintien de la paix. Merci, malheureusement.